他是奥特系列中最强的反派之一，不仅让整个光之国陷入危难，如今就连创世神达拉西翁都被惊动。在奈克瑟斯变身诺亚奥特曼，使出必杀技能解决掉机械赛罗后，他便化作光芒离开了这里。此刻战场上的赛罗为了对付小金人，当即从野性形态升级成终极光辉形态。只见赛罗迅速冲上前去，和对方展开决斗，随后瞅准时机，抓住小金人破绽，把他狠狠劈退数米远。小金人察觉情况不妙，决定利用阿布索留特砸冰来消磨赛罗最强形态的时间。就在这时，乔尼亚斯、赛文以及雷欧兄弟纷纷赶来支援，双方大战一触即发。赛文扔出自己饲养的三头宠物前去硬抵，在版本的安排下，雷欧和阿斯特拉开始对战。格斗之王的称号果然不是白叫的，在雷欧两兄弟的猛烈攻势下，小金人开始落入下风。只见雷欧一脚重创小金人，随即两奥双剑合并使出合击，强力一击之下，小金人被重重弹飞出去。站在一旁的赛罗趁胜追击，将诺亚赐予的帕拉吉之盾转变成长弓，接着汇集自身全部的力量，使出最强一击。再次把小金人打成重伤。此时能量耗尽的赛罗也虚瘫在地上。另一边的 U.S.C 三位奥特战士，凭借出色的格斗技巧以及强悍的光线技能，瞬间消灭了远处的杂兵。与此同时，赛文的宠物对付这些虾兵蟹将，自然也是不在话下。很快便结束了战斗。小金人见大势已去，转身开启传送门逃之夭夭。众奥走向前去，看着战死的利布特，纷纷流下了眼泪。赛罗和乔尼亚斯扶起利布特，把他带回了光之国，准备让奥特之母抢救一下。此时，阿斯特拉通过小金人在诺。亚遗迹残留的气息，终于找到了王国的位置。而王国内部，小金人正在使用阿布索留特装置疗伤，恢复伤势的提坦从里面走了出来。他回想起诺亚对他和利布特说的话，逐渐陷入沉思。这时，迪亚波罗的一番言语彻底激怒了提坦。他认为提坦已经失去了阿布索留特人的荣耀。提坦并不认同，他指着迪亚波罗说道：“大笨牛是不会理解骑士精神的。”迪亚波罗再次大笑，并放言嘲讽提坦的剑士精神。听闻此言，提坦挥剑砍向对方。迪亚波罗见状，使出刚力破牛拳，抵消了伤。伤害一旁观战的托雷基亚和贝利亚不屑的冷哼一声。与此同时，享受完日光浴的小金人身体已恢复到了巅峰状态。此刻，他意识到奥特一族的实力正在日益增长，必须在阿布索留特之王苏醒前尽快解决他们。下一秒，小金人的虚影浮现在光之国会议中心，他警告众奥们，如果不交出光之国，尤利安公主将会被处决。听到这话的众奥们顿时陷入两难。这时，阿斯特拉回到光之国，他表示自己找到了王国的坐标，眼下可以组织力量潜入对方老巢，营救尤利安公主。奥弗。当机立断，立马召集组建了一支救援小队。画面一转，救援小队来到了行星巴比伦。突然，杰斯提斯从天而降，表示自己也会加入这项任务。从众奥的对话中，我们可以得知，原来在不久前，杰斯提斯所居住的星球，因为高斯是变身雷杰多和赛加的关键要素，所以遭到了阿布索留特人的攻击。创世神达拉西翁认为，当前宇宙情况十分危机，所以派杰斯提斯前来支援。这样一来，这一次也都说得通了。小金人在下一盘很大的棋。在这之前，他打算肃清所有障碍。另一边。索拉启动次元追踪器，帮助众奥们打通了去往王国的路线。杰诺见状，立马使用银河剑的力量灌输进时空隧道大门。紧接着，西卡利用能量把众奥笼罩在红球内，一起冲入时空隧道。他们来到了王国基地，这次能救回尤利安吗？